En el año 2013, James Wan nos presentaría su nueva producción basada en la vida de una pareja de demonólogos, y conforme pasaron los años fueron saliendo más entregas que completarían su propio universo. Hoy en este video veremos la trilogía del conjuro, y si tiene apoyo entonces continuaremos con las demás películas hasta completar todo el universo del conjuro. Si quieres ver las dos entregas de la monja puedes hacerlo dando clic aquí, pero si quieres conocer la historia de los Warren entonces sigue mirando el video. Esta historia inicia con esta chica llamada Debbie junto a sus amigos, contándole a Ed y Lorraine Warren, un demonólogo reconocido por la iglesia y una clarividente, sobre que han estado pasando algunas cosas sobrenaturales con esta muñeca, ya que se había estado moviendo sola y ha hecho cosas muy locas. Como las chicas tenían curiosidad, Camila contactó a una medium que les dijo que una niña llamada Annabel Higgins había muerto en el departamento y que se sentía sola. Y como sintieron empatía por el fantasma, dejaron que entrara en la muñeca para que viviera con ellas. Una noche que las chicas regresaron a su departamento, encontraron a la muñeca en el pasillo con una crayola roja en la mano. Y cuando exploraron el departamento, encontraron una habitación destrozada con la frase, ¿me extrañaron? Cagada del miedo, Debbie tomó a la muñeca y la dejó en el bote de basura creyendo que así se desharían de ella. Pero las cosas se pusieron más turbias cuando a mitad de la noche las chicas escucharon que alguien tocaba la puerta de forma agresiva. Y cuando fueron a revisar encontraron una nota escrita con el mismo mensaje del techo. Y para que se asustaran más, la chica encuentra a la muñeca en el armario. Los Warren explican a los chicos que el fantasma de Annabel jamás existió y que le dieron permiso de entrar a un espíritu inhumano o sea un demonio, el cual utilizó a la muñeca para engañarlas e intentar entrar en sus cuerpos. Los chicos le piden ayuda a la pareja y ellos como buenos samaritanos les dicen que sí los van a ayudar. De regreso en el presente, los Warren le explican a su clase que mandaron a un padre para bendecir la casa y que actualmente Anabel está en un lugar seguro. Por cierto, la película nos recuerda que está basada en hechos reales y ahora sí le seguimos con la historia transportándonos hasta Harrisville Road en 1971. Nuestra familia protagonista llega a su nueva casa y empiezan con la mudanza, y desde el primer momento el perro siente algo extraño ya que no quiere entrar. Para continuar debemos conocer a la familia Perron, y ellos son Roger, Carolyn, Christine, April, Nancy, Cindy y el mejor actor de todos, Sadie. La pequeña Cindy colgaba un móvil en el jardín, mientras que April estaba sentada cerca de un árbol jugando con una cajita musical que encontró por ahí. Y como le parece linda y nada tétrica la canción del juguete, decide llevárselo a casa. Un poco más tarde, las tres niñas estaban jugando atrapadas con los ojos cerrados. Pero jugando, Christy empuja a su hermana demasiado fuerte haciendo que una de las tablas del armario se rompa. Y cuando Roger investiga, descubre que tienen un sótano, el cual por alguna razón estaba escondido. Roger baja a investigar y encuentra un viejo piano junto con varios muebles tapados y como no quiere que sus hijas bajen las asusta diciendo que hay muchas arañas y luego su esposa manda a todos a dormir. Carolyn ve a Sadie muy ansiosa ladrando desde el jardín, pero como Roger la amarró afuera no le dan demasiada importancia y estrena en la casa. A la mañana siguiente, las niñas se quejan de que la casa es demasiado fría y la hermana mayor dice que su habitación olía muy feo, pero Carolyn no le da importancia y baja a preparar el desayuno, dándose cuenta de que los relojes de la casa quedaron estáticos a las 3.07 am. Luego baja al sótano para buscar a Roger y hablan sobre lo que podrían hacer con los muebles y las cosas viejas que encontraron en el sótano. En la cocina, Carolyn le cuenta a Roger sobre lo que descubrió de los relojes, además de mostrarle que amaneció con un moretón en la pierna, mientras que April sale a buscar a Sadie para darle comida, y lamentablemente la encuentra muerta detrás de la casa. ¡No! Mientras tanto con los Warren, Ed le muestra a un periodista los recuerdos que conserva de sus casos en una bodega de su casa, mencionando que una vez al mes mandan a un sacerdote para bendecir la habitación, y que no destruyen nada porque es mejor mantener todo como está, que sacar al mal que está dentro de cada objeto. Luego le muestra a Anabel, contándole que deben tener muchas precauciones cuando se trata de hacer este tipo de trabajos, y cuando Ed menciona que algo le pasó a Lorraine durante un exorcismo, su hija Judy aparece antes de que Ed pueda contarnos qué fue lo que pasó. De regreso con la familia Perron, Christine siente que algo le está jalando los pies, así que le dice a su hermana Nancy que deje de molestarla, además de pedirle que no se eche pedos porque su habitación ya huele muy mal, pero la niña le dice que ella no tiene la culpa de eso. 
Roger se queda dormido en su estudio y es despertado por varios ruidos extraños y cuando se acerca a ver lo que ocurre se encuentra a su hija Andrea en las escaleras, quien le dice que ese ruido es porque Sadie caminó dormida hasta su habitación, así que Roger va a buscarla y la lleva a su cuarto para que duerma. Por la mañana, Roger se da cuenta de que su esposa tiene otro moretón en la espalda y le pide que vaya al médico. Luego se va a trabajar mientras las niñas se van a la escuela. Carolyn encuentra a su hija en su habitación hablando con un tal Rory, el cual supuestamente solo puede ser visto usando la caja musical. Y cuando la mujer lo intenta, no sucede nada, pero a April no le importa y le pide a su madre que jueguen al escondite. La mujer va por la casa con los ojos tapados y guiándose solo con los aplausos de su hija, hasta que llega a una habitación donde vemos que el armario se abre solo, y luego aparecen unas manos aplaudiendo. La mujer cree que se trata de su hija y se acerca para acabar el juego, pero en eso la pequeña entra al cuarto y le dice a su madre que ella estaba oculta en otra habitación, y Carolyn no dice nada al respecto. <risa> Por la noche, Roger consigue que le den una nueva ruta en su trabajo de camionero, así que decide irse a Florida por una semana a partir de mañana, y como tienen problemas económicos, acepta el trabajo. Más tarde, Christine vuelve a sentir que algo le jala los pies, y cuando esto sucede por segunda ocasión, se da cuenta de que no era su hermana. Al revisar debajo de la cama, logra ver una silueta detrás de la puerta, así que despierta a su hermana para decirle que hay alguien con ellas en el cuarto, pero Nancy dice que no ve a nadie. La chica se levanta de la cama para mostrarle a su hermana que no pasa nada, pero las cosas se ponen feas cuando la puerta se cierra sola. Los gritos de las niñas despiertan a todos, y cuando están en el cuarto, Christine trata de explicarles que había algo con ellas, y que ese algo les dijo que quería ver muertos a todos. De regreso con los Warren... Ed intenta irse solo para investigar un caso, pero Lorraine sabe lo que quiere hacer y le dice que Dios los unió por una razón y que deben seguir trabajando juntos. Y cuando van a la casa con supuestos demonios, se dan cuenta de que solamente es una vieja casa que hace ruidos por la madera y el flujo del agua. Bueno, mi trabajo aquí terminó. Carolyn toma unas pastillas para la deficiencia de hierro que le recetó al médico y mientras arregla su habitación escucha algunos aplausos, así que va a ver si sus hijas ya estaban en la cama. Pero en eso escucha cómo se caen las fotografías de las escaleras y los ruidos extraños continúan guiando a la mujer hasta el sótano. Cuando baja, Caroline no encuentra nada, pero en eso termina siendo encerrada en el sótano, mientras que el foco explota y la mujer corre hacia la puerta para pedir ayuda a sus hijas. La mujer enciende un fósforo para ver en la oscuridad y aunque intenta mantener la calma no puede porque... Por otro lado, Cindy vuelve a despertar a su hermana porque es sonámbula y después de dejar pintada la frente por un buen rato, la chica deja que su hermana se quede a dormir en su habitación. Sin embargo, al recostar a la niña, los golpes en el armario siguen y cuando revisa nota que no había nada, pero... Por suerte, Roger acaba de regresar a su casa y saca a su esposa del sótano y luego se encuentra con sus hijas. Al día siguiente, los Warren daban una clase en la Universidad de Massachusetts, donde cuentan la historia de este hombre llamado Maurice. Yo te conozco. El cual fue poseído por un demonio hace muchos años, y durante el exorcismo comenzaron a aparecer cruces invertidas en el cuerpo de Maurice. Luego le explican al público las tres fases de la posesión demoníaca. La infestación, que básicamente son los murmullos o ruidos que escuchan. La opresión, que es cuando el demonio debilita a la víctima. Y la fase 3 es la posesión. Entre el público estaba Carolyn y al terminar la clase se reúne con los Warren para pedirle que por favor revisen su casa. Él no está muy convencido porque cree que puede tratarse de un caso similar al de la casa vieja, pero como Lorraine siente algo en la mujer acepta realizarle una visita. Algunas horas más tarde, los Warren conocen a la familia y ellos le cuentan todo lo que ha estado sucediendo durante los últimos días. Ed les explica que el mal olor y los golpes que han estado escuchando son señales de actividad demoníaca, mientras que Lorraine desde que llegó sintió algo muy fuerte en la casa. Los Warren dan un recorrido por todas las habitaciones hasta llegar al sótano, donde Lorraine le dice a Ed que algo malo está sucediendo ahí. Por esto, Ed decide hacerles una entrevista a los padres para así abrir un nuevo expediente. Mientras tanto, April le cuenta a Lorraine sobre su amigo Rory y le dice que puede verlo a través de la caja musical. La mujer lo intenta y logra ver al pequeño por el espejo del juguete y ve que lo que dice la niña es cierto. Los Warren salen a hablar sobre lo que pasa en la casa, pero en eso Lorraine logra ver al lente detrás de Ed y se preocupa bastante. Al hablar con la pareja, ellos dicen que compraron la casa en una subasta en el banco y que no saben a quién perteneció antes de eso. Lorraine les dice que algo muy malo se adhirió a ellos y que notó esa presencia desde que entró a la casa y la única solución que tienen para quedarse ahí es que le hagan un exorcismo a la casa. 
Antes de irse, Ed les advierte que Lente puede comenzar a ser más agresivo con ellos y les dice que uno de sus trabajadores irá a la casa para analizar lo que ocurre. Cuando están en su casa, Judy le regala un collar a su madre con su foto. Y más tarde, Ed le cuenta a Lorraine que la voz de Carolyn no se grabó durante la entrevista. Y Lorraine le cuenta toda la información que descubrió acerca de la casa. ¡Ay, qué interesante, March! ¡Cuéntamelo todo! En 1863, un hombre llamado Jetson y su esposa Bathsheba vivían en la casa que ahora está embrujada. Siete días después del nacimiento de su hijo, la mujer sacrificó al bebé en la chimenea. Luego proclamó su amor a Satanás y se colgó del árbol frente a la casa, maldiciendo a cualquiera que se atreviera a poner un pie sobre su tierra. Y la hora de muerte de Bacheva fue a las 3.07 de la madrugada. Años después, una mujer perdió a su hijo llamado Rory que desapareció en el bosque, y la madre del niño terminó suicidándose en el sótano. Las cosas malas siguieron pasando, ya que un niño se ahogó en el lago cerca de la casa, y otra mujer que era una sirvienta se suicidó. En esto la grabadora de Ed se enciende y comienzan a escucharse lamentos y gruñidos extraños donde se supone que debería estar la voz de Carolyn. Los Warren llevan a su asistente Drew y a Brad, un policía de la zona, los cuales les ayudan a poner cámaras, grabadoras, detectores de sonido y algunas campanas en las puertas para así detectar cualquier cosa extraña. Ed instala una cámara y un termostato cerca del lago por si la cámara logra captar algo y Roger pregunta que si por qué ponen esos aparatos ahí. A lo que Ed le cuenta que la bruja malvada que está aterrorizando a su familia se colgó justo de la rama que está sobre él. Mientras tanto, Lorraine habla con Carolyn sobre una fotografía de su familia y de lo mucho que significó ese día para la mujer. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Ed coloca algunos crucifijos con agua bendita por toda la casa y a los pocos minutos ocurre el primer indicio de actividad demoníaca, ya que las puertas se mueven solas y los Warren junto a Drew bajan al sótano para investigar. Y aunque en un inicio no pasa nada, Lorraine comienza a sentirse mal. Cuando la pareja sube, la puerta se cierra sola detrás de ellos y al menos ya saben que van por buen camino. Al día siguiente todos estaban muy tranquilos en la casa, o al menos lo suficiente para que Roger lleve a sus hijas a comer helado y que Ed y Lorraine tengan un momento tierno. Pero las cosas no tardan en ponerse macabras, ya que el lugar donde estaba Lorraine comienza a enfriarse demasiado y una de las sábanas sale volando a la habitación donde estaba Carolyn y Lorraine entiende que hay algo con ella. La mujer sube lo más rápido que puede, pero el demonio ya estaba dentro de la pobre mujer, la cual le va de las preguntas de Lorraine, y luego se va. Roger regresa a casa y se acerca con Ed, y él le cuenta que no quería aceptar el caso porque en su última investigación Lorraine vio algo que la dejó muy asustada, tanto que no quiso salir de su habitación ni comer por ocho días, y Ed prefirió no preguntar qué fue lo que miró. Por la noche, Brad va a la cocina por una taza de café y escucha el ruido del móvil de April, el de una mezcladora y una voz que dice, mira lo que me hizo hacer. Y aunque no ve a nadie afuera, aparece un fantasma con un traje de sirvienta que le muestra que se suicidó. Y esta fue la mujer de la historia que contó Lorraine antes. Gracias a los chicos de Brad, los Warren se acercan para ver qué fue lo que pasó. Y justo en ese momento, Cindy tiene otro ataque de sonambulismo que alerta a las cámaras, ya que según Ed, alguien está guiando a la niña hacia algún sitio. La pequeña llega a la habitación y se cierra la puerta sola, pero Drew alcanza a escuchar que alguien estaba diciendo que le mostraría su escondite. Al entrar al cuarto no encuentran a la niña, hasta que Ed utiliza una luz ultravioleta y se dan cuenta de que estaba dormida detrás de una pared falsa del armario. Y después de que sacaran a la pequeña de ahí, April dice que ese es el escondite de Rory cuando tiene miedo. Gracias a esto Lorraine entra al escondite y encuentra varios juguetes de niños, descubriendo que de ahí sacaron la cajita musical que April usaba para ver a Rory. Además de eso, la mujer encuentra una soga con la que la madre del niño se había ahorcado y antes de poder contarle a Ed, el suelo se rompe y Lorraine termina cayendo hasta el sótano, donde vuelve a usar la caja musical y logra ver a una señora llorando en el suelo mientras cargaba a un niño, además de decir que alguien la obligó a hacerlo. Y cuando Lorraine se da la vuelta no logra ver nada, pero... La mujer desaparece y Lorraine ve a alguien colgado que se da la vuelta y empieza a perseguirla, quitándole el collar que le había dado su hija Judy. Ed corre a buscar a su esposa tocando las paredes de la casa, pero al escuchar la voz de la mujer abre la puerta del sótano y la deja salir. Lorraine le explica que el demonio tomó el control de la mujer para que asesinara a su hijo y que Carolyn tiene moretones en el cuerpo porque intenta hacerle lo mismo con su familia. En eso algo toma a Nancy del cabello y comienza a arrastrarla por todo el piso, hasta que Lorraine la alcanza y le corta el cabello. 
Por suerte, Drew grabó todo lo que pasó, y Ed dice que eso será suficiente prueba para que la iglesia autorice un exorcismo, además de que regresará muy pronto para ayudarlos, pero que Lorraine no lo hará por seguridad de ella. En eso Lorraine empieza a escuchar la voz de su hija, así que camina hacia el lago donde ve el cadáver de la niña flotando. Al instante corre para llamar a su madre y saber si su hija estaba bien, y cuando le dice que sí, se calma un poco, además de que Ed menciona que no crea todo lo que está mirando. La familia Perron se queda en un hotel para estar un poco más seguros, mientras que los Warren llevan las cintas a la iglesia y les dicen que como la familia no es creyente, deben esperar a que el Vaticano autorice el exorcismo y para que no se sientan mal dice que él personalmente llamará para presionar un poco. Por la noche el collar de Lorraine y de Judy comienza a moverse solo y la niña despierta ya que sintió que alguien le jaló los pies, así que se levanta a buscar a sus padres y encuentra abierta la puerta del sótano donde guardan los artefactos poseídos. Al echar un vistazo nota que Anabel no estaba, y en eso la niña escucha un gruñido y las luces se van apagando. Judy corre hacia otro cuarto para ocultarse, pero se da cuenta de que no estaba sola. Los gritos de Judy logran despertar a su abuela, pero la mujer no logra sacar a la niña del cuarto. ¡Puta madre abuela! Pero por suerte los Warren llegan justo a tiempo para salvar a la niña de la mecedora que estaba a punto de golpearla. La pequeña les dice que Anabel estaba en ese cuarto, y cuando Ed revisa la habitación de los objetos malditos, se dan cuenta de que Anabel seguía en la vitrina, mientras que Lorraine intenta calmar a la niña. Esa misma noche, Roger y Drew regresan al hotel donde estaba la familia, y las niñas dicen que su madre se llevó a Christina April en el auto, y que no saben hacia dónde se fueron. Y como era de esperar, la mujer estaba poseída y sus hijas bastante asustadas, porque saben que esa cosa no es su madre. Roger le avisa a Ed sobre lo que está pasando con su esposa, así que quedan de verse en la casa. Ed trata de irse solo, pero Lorraine dice que lo acompañará porque Dios los unió para estar juntos, y Brad también se une a la fiesta disparando la cerradura de la casa para poder entrar. Gracias a los gritos de Christine logran encontrar rápido a la chica, y Ed y Roger toman a la mujer para llevarla con alguien que le haga un exorcismo, mientras que Drew lleva a la pequeña al auto y luego se pone a buscar a April. Al tratar de sacarla de la casa notan que Carolyn comienza a sufrir muchas heridas en su cuerpo y Lorraine deduce que el demonio no la dejará salir de ahí. Y justo en ese momento, la mujer es lanzada y arrastrada por el suelo hasta llegar al sótano, mientras que los demás intentan ayudar a la pobre mujer. Entre todos intentan someterla y logran atarla a una silla, y como las cosas se salieron de control, Ed decide que él hará el exorcismo porque no le queda mucho tiempo a Carolyn. El hombre le pide a Lorraine que se vaya porque no quiere que le pase algo, pero la mujer no quiere porque sigue con lo mismo de que Dios los unió para estar juntos, y Ed comienza con el exorcismo. Al inicio varios pájaros se estrellan contra las ventanas de la casa para distraerlos, y gracias a los gritos de Carolyn, Roger les pide que la dejen en paz, pero Ed continúa rezando, y aunque parece que todo marchaba bien, el demonio hace flotar a la mujer y utiliza la silla para golpear el techo y dejarla caer, y aprovecha la distracción para tirarle un mueble a Ed, y a Roger le hace disparar el arma e intenta acabar de nuevo con Ed, pero Brad logra salvarlo. Drew sigue buscando a la niña por toda la casa, hasta que varios minutos después logra escuchar el llanto de la pequeña debajo del suelo, así que comienza a retirar las tablas, y cuando ve a la niña grita que ya la encontró. Al escuchar esto el demonio corre para tratar de atrapar a la niña y así matarla. Todos intentan detener a la mujer para salvar a la niña, hasta que Lorraine consigue tocarle la cabeza, y comienza a decirle a Carolyn que recuerda los bellos momentos que pasó con su familia en la fotografía de la playa, y gracias a esto le da fuerzas a la mujer para luchar contra el demonio, y finalmente lo saca de su cuerpo. El poder del amor. Al amanecer la mujer se disculpa con su hija y la familia se reencuentra, y la pequeña April le regresa a Lorraine el collar que había perdido. Los Warren regresan a su casa y Ed guarda la caja musical en la habitación de los objetos embrujados y Lorraine llega para contarle que el Vaticano autorizó el exorcismo, además de decirle que el padre de la iglesia les pidió que fueran al día siguiente para discutir un caso en Lock Island. Y así termina la película. Debo ser sincero con ustedes, y es que no había visto las películas del conjuro hasta que las tuve que ver para hacer este video, y debo decir que a pesar de que son películas largas son bastante interesantes. Pero bueno, ahora pasaremos con la parte 2 para seguir con las aventuras de los Warren. ¡Qué agradable sujeto! La película comienza 5 años después de lo sucedido en Annabelle 3, en Amityville, Nueva York, en 1976, en la casa de la familia Lutzems, ya que la iglesia había pedido la ayuda de los Warren para corroborar la actividad demoníaca en su casa. 
Lorraine intenta contactar a uno de los anteriores habitantes llamado Ronnie de Feo, quien presuntamente había asesinado a toda su familia gracias a que fue poseído. El alma de Lorraine se transporta a esa época, mostrándole cómo había asesinado a su familia utilizando una escopeta, empezando con sus padres y después con sus hermanos. Lorraine se altera y logra ver al hermanito de Ronnie corriendo por la casa hasta llegar al sótano, donde la mujer consigue ver a varias personas asesinadas y también muchos muebles con sábanas blancas, entre ellos un espejo que refleja a una monja. Yo te conozco. Lorraine es atacada por el ente y luego es transportada a una habitación diferente, donde ve a Ed muriendo. La mujer despierta llena de pánico y le dice a Ed que no quiere volver a estar así de cerca del infierno. Tras esto nos cuentan que los Warren estuvieron bajo el ojo público gracias a este caso y que por desgracia en Enfield, Inglaterra, había sucedido algo muy parecido a este, convirtiéndose en uno de los casos más aterradores de los Warren. En una escuela de Inglaterra, Camila le devuelve a su amiga Janet una tabla de Ouija y son descubiertos por una maestra, quien la regaña porque andaban fumando. Chavos, no hagan eso, esa mierda te mata. Al terminar las clases, Janet se encuentra con sus hermanos, Margaret, Billy y Johnny. Un niño llamado Peter molesta a Billy por ser tartamudo, pero afortunadamente la chica lo defiende. Los hermanos Hudson llegan a casa y Janet empieza a discutir con su madre ya que la directora de la escuela le llamó para contarle lo que hizo. Y después de que Billy haga un berrinche por galletas, Margaret sube a su habitación. Más tarde... Margaret sorprende a Janet jugando con su tablero de Ouija y lo estaba utilizando para preguntarle cuándo volverá su padre a casa, pero al ver que no funciona la chica deja el tablero debajo de su cama y luego se acuesta a dormir. Mientras todos duermen Janet despierta en el suelo de la sala y Margaret despierta gracias a los ruidos de su habitación, pero cuando la niña va a investigar encuentra a su hermana llegando a su habitación y después de reclamarle se vuelven a dormir. Peggy se queja con sus amigas de la actitud de sus hijas y para empeorar las cosas su lavadora se arruina y aumentan aún más los gastos de la casa, algo que está bastante jodido porque la mujer no tiene dinero. Ed y Lorraine son invitados a un programa de televisión, donde este doctor llamado Steve cuestiona la veracidad del caso Amityville, diciendo que la familia inventó todo porque solo quería publicidad y Ed se molesta muchísimo por esto. De regreso con los Hudson, Janet intenta ayudar a su hermano a cantar la canción del hombre jorobado para que poco a poco supere su problema de lenguaje, hasta que son interrumpidos por Peggy y la mujer le da unas galletas al niño por su esfuerzo y luego los manda a dormir. Esa noche Maggie despierta de nuevo gracias a Janet y la pequeña entre sueños empieza a pedir ayuda, pero le cambia la voz a la de un viejo quien dice que solo quiere jugar con Billy y que ellos son intrusos en su casa. Pero Maggie cree que sigue soñando así que intenta calmarla y vuelve a dormir. Cosa que no funciona porque su hermana vuelve a levantarse gritando que los deje en paz. Y la otra chica escucha la voz de un anciano diciendo que esa es su casa. Lo que asusta demasiado a la chica para dormir con la luz encendida. Billy despierta a mitad de la noche para tomar agua. Y logramos ver a un hombre sentado en el sillón de la sala. Además de que los columpios se mueven solos. Pero el pequeño no le presta atención y camina de regreso a su habitación. Sin embargo en el camino tropieza con su juguete y lo lanza hacia su refugio y cuando regresa a su cama para intentar dormir... Billy se levanta para apagarlo y se acerca al refugio de sus juguetes para averiguar qué sucede, pero ve que su carrito regresa otra vez y escucha un grito desde dentro. El niño corre a decirle a su mamá que hay alguien en su tienda, pero cuando revisa no encuentra nada. En eso Peggy escucha un ruido en la sala, encontrando a Janet sonámbula meciéndose en el sofá, descubriendo que la niña tiene fiebre y la lleva a su cuarto, sin darse cuenta de que el sillón no dejaba de moverse. La pequeña Janet miraba la televisión, y los canales empiezan a moverse solos y el control desaparece, y segundos después la chica descubre que el control estaba sobre el sillón de la esquina. Janet intenta mantener la calma, hasta que la señal del televisor se va y es apagada por un hombre sentado en el sofá, el cual deja caer el control y les grita que esa es su casa. Mientras tanto Lorraine despierta y encuentra a Ed pintando el cuadro de la monja que miró antes. Ed nota que algo le pasa, y la mujer solo le pide que dejen los casos paranormales por un tiempo, pero antes de que pueda explicarle el por qué, su hija Judy aparece y los interrumpe. De vuelta con los Hudson, Janet se amarra a la cama para evitar su problema de sonambulismo, pero vemos que no funciona ya que despierta en el suelo. La chica sale a buscar a su madre y baja a la sala notando que el sillón estaba meciéndose solo, así que sale corriendo a su habitación, 
pero eso tampoco funciona ya que alguien abre la puerta y dejó una silla junto a su cama. La chica se cubre con una sábana pero alguien se la quita y luego sus camas comienzan a bailar solas. Janet le muestra a su madre que alguien la mordió en el hombro y Peggy revisa la habitación de las niñas encontrando la ouija y en eso ve como la cajonera se mueve sola. Peggy va con su vecina y le explica todo lo que pasó y para calmar al pequeño Billy la vecina le cuenta sobre la campana que usan para que su perro avise cuando quiere ir al baño. Pero volviendo a lo importante, el vecino Vic entra para investigar pero no encuentra a nadie, así que llama a la policía y ellos tampoco encuentran nada, hasta que escuchan un ruido en las paredes descubriendo que venía del muro, y como la silla se mueve sola salen corriendo y les dicen que enviarán a un sacerdote. En casa de los Warren, Judy hace pulseras mientras su madre duerme en el sofá, pero al despertar nota que la chica había ido al pasillo, así que va a buscarla y Judy le pregunta que si quién es ella, luego la monja desaparece. Lorraine le pide que se vaya a la sala mientras ella busca el espíritu y al entrar a su estudio ve que se trata de la cosa que Ed pintó hace algunos días. Las cosas se ponen siniestras cuando la luz se apaga y las puertas y ventanas se cierran solas. Luego Lorraine ve a una sombra que camina hasta el cuadro de la monja, que después la ataca y la lleva donde miró los fantasmas y la muerte de Ed. En el mundo real ella estaba rayando su biblia hasta que Judy logra despertarla. De regreso con los Hudson, Ken le pide a Peggy hablar sobre lo que pasó en su casa, ya que se viralizó gracias a la policía, y aunque la mujer no quiere, cambia de opinión al saber que así ayudarán más rápido a sus hijos. Como era de esperarse, el programa de televisión exageró las cosas para atraer la atención del público, haciendo que los miembros del programa mientan sobre haber visto algo, y es aquí donde conocemos a un consultor de ingeniería llamado Maurice y a la parapsicóloga Anita Gregory, quien dice que todo lo que ocurre en la casa es falso y cosas así. Además incluye una entrevista con Margaret y Janet, quien dice que las cosas han empeorado desde que empezó el programa. El presentador intenta hacer contacto con el espíritu del anciano, pero no funciona. Sin embargo, a los pocos segundos la niña vuelve a hablar con aquella voz. El Blue Label de Johnny Walker. Durante la plática descubren que aquel fantasma se llama Bill Wilkins y que murió de una hemorragia en el sillón de la esquina. Y cuando le preguntan por qué hace eso, Bill dice que le gusta hacerlos gritar. Luego insulta a Peggy y la niña recupera su cuerpo y sale corriendo. La familia se queda en casa de sus vecinos y Bill se despierta por el sonido de la campana que usaba para que el perro pidiera ir al baño. Y como ve al perro junto a la puerta decide acercarse para abrirle, pero en ese momento el perro se transforma en el hombre jorobado de su juguete y el niño le grita a su madre. Al principio cree que solo fue una pesadilla, pero el sujeto se transforma en Janet y empieza a destruir el lugar y luego la niña se desmaya. El sacerdote utiliza la grabación del programa como prueba para los Warren y les cuenta sobre la familia Hudson, pero le explica que no se han metido en eso por el circo mediático, ya que se le compara con el caso de Amityville, así que le pide que lo investiguen extraoficialmente. Lorraine no quiere y le explica a Ed que tuvo una visión donde él muere y esa fue la razón por la que se aisló aquella vez durante 8 días. Pero Ed cree que Dios le mandó esa visión por una razón y que deberían ayudar a esa familia sí o sí. Y Lorraine acepta con la condición de que se vayan en cuanto las cosas se pongan peligrosas. Los Warren conocen a Peggy y al vecino antes de entrar a la casa y ya dentro les explica todo lo que ha pasado y que la habitación de las niñas está cerrada y llena de crucifijos. Lorraine se acerca para hablar con Janet, pero la niña no le presta mucha atención, hasta que la mujer le cuenta que hace años vio un ángel en un hospital y logra conmoverla contándole su historia de amor con Ed. La pequeña le cuenta que ha pasado muchas cosas difíciles y que últimamente no puede dormir en ningún sitio y que todos se están alejando de ella. Lorraine le explica que su dolor y tristeza alimentan al ente que está con ella y por esa razón la está alejando de todos. Janet le cuenta que cuando escucha lente es como si estuviera detrás de ella y que a veces le dice cosas que a los demás no, como que quiere lastimar a Lorraine. Mientras tanto Ed se entera que el padre de los niños se fue con su vecina y que nunca volvió, explicándole a Peggy que el ente se aprovecha de sus tristezas para crecer. En la sala dejan que Janet se siente en el sillón del anciano y le piden a la niña que mantenga agua en su boca para comprobar que la voz sale de su cuerpo. La grabación comienza y Ed intenta comunicarse, pero Janet le dice que el ente no hablará si se le quedan mirando, así que todos se voltean y parece funcionar, ya que la luz se apaga y escucha la voz de Bill. Ed habla con Bill para tratar de averiguar qué es lo que quiere, pero Gasparín dice que no los dejará en paz porque esa es su casa, y como encontró a los Hudson se quedó para atormentarlos porque ese lugar no era suyo. 
Ed trata de convencerlo de que se vaya con Dios, pero el viejo dice que no cree en esas chingaderas. Así que Ed le muestra un crucifijo y el anciano dice palabras a medias. Ed le pregunta a Lorraine si siente alguna presencia en la casa, pero extrañamente la mujer dice que no. Ed sugiere que lo que le pasa a la niña es neurosis histérica, pero Lorraine dice que no porque escuchó la voz del ente y también sintió su dolor. Luego todos se van a dormir. Peggy le da las buenas noches a su hija y la niña aprovecha para explicarle lo que pasó con Camila el día que pelearon y la señora por fin le hace caso. Janet despierta en medio de la noche porque escuchó a alguien silbando, pero esta vez despierta en el techo de la sala y logra ver a Bill levantándose del sillón y subir las escaleras sin que ella pueda bajar de ahí. Luego es transportada a la habitación con los crucifijos y empieza a volar por todos lados y después aparece el viejo. Peggy despierta por los gritos de la niña y trata de sacarla de la habitación, pero no puede hacerlo porque estaba cerrada con candado. El ruido despierta a los Warren y tratan de calmar a la niña, y cuando logran abrir la puerta encuentran a la pequeña con una cortina tapándole la cara, y Peggy les dice que vio a alguien en la habitación atacando a su hija. Al día siguiente, Maurice les muestra a los Warren la fotografía de la mordida que tiene Janet en el hombro, y Ed logra darse cuenta de que le faltaban dos dientes. Maurice les explica que la historia que contó Janet sobre Bill es verdadera, aunque Anita sigue diciendo que todo eso es un truco bien elaborado. Lorraine defiende a la niña y les muestra la fotografía cuando Janet empezó a flotar sobre la cama, y Ed admite que le parece falsa por la posición de la pequeña, pero le dicen... No, ni merga. Anita sigue diciendo que eso no es verdad, pero los Warren deciden darle un voto de confianza e intentan reunir a la familia, mientras Maurice consigue cámaras para grabar las pruebas que le darán a la iglesia. De regreso en la casa de los Hudson, los Warren les regalan discos de Elvis a los niños y los animan a seguir juntos en los momentos difíciles, pero como el tocadiscos no funciona, Ed toca la guitarra y empieza a cantarles. Y debo admitir que gracias a la canción que tocan en esta película, se convirtió en una de mis favoritas. Bueno ya, ahora sí sigamos con la historia. Janet le pregunta a Ed por qué ayudan a los demás, y él responde que cuando era niño su padre no le creía cuando había algo debajo de su cama. Pero una vez recordó que una monja le dijo que Dios ayuda a quien lo necesita. Así que tomó su crucifijo y enfrentó al monstruo. Y luego le dice que se casó con la única persona que le creyó. Aprovechando que Ed intenta ayudar con los desperfectos de la casa, Peggy le muestra que el sótano está inundado. Y después de varios minutos se encuentra una llave averiada sin darse cuenta de que algo detrás de él intenta atacarlo. Peggy le advierte a Ed pero el ente ataca a la mujer e intenta ahogarla. El brother logra salvarla y Peggy le muestra que tiene una mordida en el brazo al igual que su hija. Y justo en eso algo cae al agua, que casualmente era una dentadura postiza que pudo causar la herida. Spoiler, sí. Los niños adornan para las fiestas navideñas, hasta que Janet se asusta porque vio a alguien jugando con los cuchillos en la cocina. Así que su hermano Johnny va a investigar, hasta que su hermana le dice que Janet desapareció. Y la chica aparece mágicamente en la cocina con un cuchillo en la mano con el que trata de atacar a Johnny. Los gritos alertan a todos y Ed y Peggy entran a la casa donde los muebles empiezan a volar por todos lados. Cuando por fin logran entrar a la cocina, Peggy encuentra a Johnny escondido en la alacena, pero no hay rastros de Janet. Hasta que salen a buscarla al pasillo y la encuentran retorcida y gruñendo entre los cables de luz. Y cuando Ed vuelve a sacar su crucifijo, la niña vuelve a decir palabras incompletas. Te pones bien cachón, deja tu puta madre. Horas más tarde, Anita se reúne con los Warren para mostrarles un video de Janet, donde ella causaba todo el desastre de la casa. Y así demostrarles que solamente estaba fingiendo. ¡Lo sabía! Nos engañó. Anita confronta a Peggy y ella corre a todos de su casa, ya que incluso los Warren no saben qué creer gracias al video, y porque los Rey no logra encontrar ninguna presencia mala en el lugar. Y cuando Ed intenta darle ánimos a Maurice, el hombre le repite que a veces hay que dar un voto de confianza, y luego se va. Los niños le preguntan a Janet por qué hizo eso, y la nena explica que le dijeron que debía hacer eso para que se fueran, o si no matarían a todos. Ed y Lorraine siguen pensando en lo que pasó mientras regresan a casa y accidentalmente Ed deja caer las cintas de grabación formando una cruz invertida. El flaco tiene una corazonada y escuchan ambas cintas al mismo tiempo, descubriendo que Bill en realidad estaba pidiendo ayuda. En eso Lorraine tiene una visión del anciano en el sofá y el arrugado le explica que no puede irse de ahí porque el ente casi tiene a Janet. Pero cuando Lorraine le pregunta cómo derrotarlo, Bill le responde con un acertijo. Estuve ahí cuando llegaste al mundo y tú no me elegiste, pero yo te voy a acompañar hasta la muerte. Y antes de que pueda explicar el significado, la monja los interrumpe. 
Lorraine despierta y le cuenta todo a Ed, revelando que gracias a esa monja ella no logró detectar al ente de la casa, así que los Warren regresan mientras intentan descifrar el acertijo, y Ed descubre que eso significa que deben averiguar el nombre del demonio para sacarlo de ahí, pero como no saben cuál es, el flaco decide que es mejor llevar a la niña a una iglesia porque el demonio es demasiado poderoso para ellos. En la casa de los Hudson, el demonio usa a Janet para atacar a Margaret, así que Margaret les pide que se vayan a casa de los vecinos mientras ella va por Janet, pero la puerta se cierra antes de que pueda volver a entrar. Los Warren por fin llegan a la casa, y Ed trata de entrar por las ventanas pero el demonio se lo impide, así que intenta entrar por una puerta que va hacia el sótano. Lorraine se queda atrás para cuidar a la familia y se separan, pero cuando ella quiere entrar la puerta se cierra y Lorraine intenta convencer a Ed de que la espere para ir a pelear juntos con el demonio, pero el flaco le dice que no queda mucho tiempo para salvar a Janet. Ed logra entrar a la casa, pero casi se queda ciego gracias a que le cayó gas en los ojos, pero aún así sigue buscando a la niña y como sabe que las cosas se van a poner peludas, toma su crucifijo y empieza a rezar. Big intenta abrir la puerta de la casa y Lorraine trata de recordar el nombre del demonio, acordándose que lo escribió en su biblia, y cuando lo encuentra descubre que el demonio se llama Balak. En eso cae un rayo que destruye un árbol y toma la forma de lo que mataría a Ed, así que la mujer activa el turbo y entra a la casa para buscar a su esposo. Ed es atraído hacia el refugio donde Bill jugaba, pero es atacado por el demonio quien toma la forma del hombre jorobado para asesinarlo, pero Ed logra esquivarlo de puro milagro. El flaco encuentra a la niña y la cabrona ya estaba a punto de saltar por la ventana, pero logra detenerla y trata de hacerla entrar en razón, quedando ambos a punto de caer en el árbol, y aunque Lorraine intenta ayudarlos es atacada por Balak, pero como ya sabe cuál es su nombre se lo grita y así logra vencerlos y también salva a su esposo y a la niña. Ay, qué Peggy y Janet le agradecen a los Warren por su trabajo y Ed le regala a la niña su crucifijo pidiéndole que al crecer se lo dé a alguien que también lo necesite. Y después de contarnos que años después Peggy murió de vieja en el mismo lugar que Bill, vemos a Ed dejando un nuevo objeto para la colección y luego se va con su esposa para bailar la canción más bella de todas. Y así termina la película. Ahora sigamos con la siguiente entrega y veamos una nueva aventura de los Warren. ¡Estoy listo! Esta historia inicia con los Warren haciéndole un exorcismo al pequeño David y Ed se siente preocupado porque el niño es muy pequeño para esto. El exorcismo se detiene un poco y el novio de su hermana llamado Ernie se va con el niño para que sus padres puedan hablar a solas. Ernie intenta darle ánimos a David y le promete que no le dejará que algo malo le pase y en ese momento llega el padre Gordon. Minutos más tarde David despierta porque alguien toca la puerta muy fuerte y se esconde en el baño detrás de una cortina, pero en eso aparecen unas manos que abren la llave del agua y sale sangre de la regadera. Los gritos del pequeño alertan a todos y tratan de ayudarlo, pero cuando abren la puerta el niño poseído ataca a su padre con un cuchillo y él le dice al padre que hagan el exorcismo ahora. Entre todos agarran al niño mientras el padre y Lorraine rezan, pero en eso toca al pequeño y le causa una visión de un altar con una mujer rezando con velas negras. Ed se preocupa por ella y el demonio aprovecha para deshacerse de todos y lastimar al padre y Ed trata de tomar su lugar pero no funciona. Ernie le habla al demonio para que dejen paz al niño y lo tome a él, pero las cosas se ponen más peligrosas cuando el niño se retuerce como cucaracha bañada en Raid y después se lanza sobre Ed para golpearle el pecho y tratar de parar su corazón, y Lorraine vuelve a tener la misma visión. Ernie salva a Ed y le pide al demonio que lo tome a él, así que el chamuco acepta y parece que todo ha terminado, no creo. y Ed casi se muere por el golpe. Resulta que este caso también fue otro de los más difíciles para los Warren y obviamente está basado en hechos reales. El doctor le dice a Lorraine que Ed tuvo un infarto y que necesitan ponerle un aparato especial para que la sangre siga fluyendo hasta su corazón. Mientras tanto con Ernie, el chico pasa el rato con Debbie y le dice a la chica que deberían irse juntos a la ciudad, pero ella dice que no pueden irse porque no tienen dinero, pero que lo va a pensar. La pareja vive en un refugio de animales junto a su amigo Bruno y cuando la pareja se va a comer con sus suegros, el chico llega a la cocina para recoger una bandeja de carne, pero en eso ve cómo se cae una caja de cereal y el chefcito sale corriendo para no morir. Ernie se acerca a otro cuarto donde descubre un hoyo en la pared y ahí se le aparece un espíritu que le saca un buen susto al chico. El padre Gordon visita a Lorraine para saber cómo estaba Ed 
y le pide a la mujer que se vaya a descansar un poco a casa. Pero Lorraine dice que no y luego se pone a contarle su historia de amor donde se besó con Ed en un kiosco. De regreso con Ernie... El chico estaba tratando de encender una motosierra, mientras que la mujer de antes lo estaba observando. El flaco regresa a casa porque no se siente muy bien, y Bruno se la pasa jodiendo con que le ayude a reparar su grabadora, y de paso dice que le invitará una cerveza. En ese momento Ed despierta y le dice a Lorraine que el demonio está dentro de Ernie, y que deben deshacerse de él lo más rápido posible. Lorraine intenta llamarlos pero nadie contesta porque Bruno ha puesto la música demasiado alta. Así que la mujer llama a la policía y les avisa que vayan a la casa de los chicos cuanto antes. Ernie se siente cada vez peor y tiene una alucinación de Bruno maltratando a Debbie. Así que el flaco trata de ir con la chica. Y las cosas se ponen más raras porque ve a Bruno como una especie de ente monstruoso. Más tarde el chico estaba caminando por la carretera, cuando un oficial lo encuentra cubierto de sangre y el chico dice que cree que lastimó a alguien. ¡No me digas! Pues sí, resulta que Ernie mató a Bruno de 22 puñaladas. Los Warren hablan con los chicos y Debbie lo defiende diciéndole que él no podría matar a Bruno, así que le hacen una prueba al flaco leyendo la Biblia. Pero como no pasa nada, los Warren hablan con la abogada del chico para tratar de librarlo de la pena de muerte. Y la mujer acepta a cambio de que le enseñen el sótano de los Warren para que así pueda conocer a Annabelle. El día del tribunal llega y la abogada dice que el chico fue poseído por el chamuco y por eso fue que mató a Bruno. Obviamente esto no funciona y se llevan al chico a un hospital psiquiátrico. Los Warren revisan las grabaciones sobre la posesión de David y según las declaraciones de la familia, los problemas comenzaron hace cinco meses cuando se mudaron a su nueva casa. El pequeño David fue a ver la cama de agua y ahí fue donde miró al chamuco por primera vez. Al hablar con Debbie, la chica dice que se deshicieron de la cama porque hizo una mancha en el suelo, pero los Warren dicen que eso no fue hecho por el agua. Al revisar debajo de la casa, Lorraine descubre un tótem de una bruja, y al verlo tiene otra visión. Los Warren mencionan que Ernie tiene una maldición y fue por eso que logró leer la Biblia, y ahora la misión es encontrar a la bruja que le hizo esto para poder liberar al chico. El padre Gordon sugiere a la pareja que visiten a un antiguo sacerdote llamado Kastner, el cual acabó con una secta llamada Los Discípulos del Carnero, la que fue mencionada en la primera película de Annabelle. Los Warren le enseñan la foto del tótem al viejo, y él sabe que eso es obra de un satanista. Kastner los lleva al sótano de su casa, donde tiene muchos recuerdos de la secta del carnero y otros objetos malignos que mantenía protegidos para que no cayeran en manos equivocadas. En el psiquiátrico, Ernie estaba fregando al suelo cuando aparece un paciente poseído y luego se pone a cantarle Call Me, canción que estaba sonando cuando mató a Bruno. Pero en eso la bruja vuelve a mandarle el chamuco al chico y es sedado por los guardias. Lorraine recoge un detalle que fue enviado por la familia Perron y Drew llama a los Warren para decirle que deben dirigirse a Danvers porque un oficial quiere hablar con ellos. El sargento Clay les habla de la desaparición de dos chicas, Jessica Storm y Katie Lincoln. Katie también fue apuñalada 22 veces y Jessica nunca fue encontrada, pero en la escena del crimen se recuperó un tótem igual al que encontraron los Warren. Clay no quiere que los Warren investiguen el caso, hasta que Lorraine le demuestra al poli que tiene superpoderes bien cabrones y con estos logra descubrir cuál fue el cuchillo con el que mataron a la chica. Debbie visita a su novio y el chiquitín logra descubrir que le está pasando lo mismo que a él y que algo muy malo está atormentando a Ernie. El poli lleva a los Warren al bosque donde desaparecieron las niñas y Lorraine usa su superpoder para encontrar el sitio donde Jessica comenzó a apuñalar a su amiga. Parece que el wifi en esa zona estaba muy bien porque Lorraine imita todo lo que hicieron las niñas aquella noche y termina llegando hasta un acantilado donde casi se mata, pero el poder del amor los ayuda a salir de esa situación. ¡El poder del amor! Lorraine dice que el cuerpo de Jessica está en el fondo del río y efectivamente... Esa noche la policía vuelve a hacer una investigación y lo encuentran, y también le dan unas pastillas a Ed para que no se muera. Debbie llama a los Warren y les dice que el demonio está intentando que Ernie se mate, y cuando Ed le dice que avisa al personal para que vigilen al chico, se oye una interferencia muy extraña que no deja que escuche el mensaje completo. Mientras tanto, el padre Neuma le da un frasco de agua bendita a Ernie para que se proteja, y cuando empieza a tener visiones, el chico hace un círculo a su alrededor para que no entre el mal. Me recuerda un poco a ese capítulo de Bob Esponja donde eran perseguidos por un oso. Bueno, no importa, sigamos. Mientras tanto con los Warren, la pareja entra a una morgue para encontrar el cadáver de Jessica y cuando Lorraine toma su mano hace una conexión astral donde parece estar en un sótano con velas negras y también con muchos libros de ocultismo. 
Lorraine encuentra a la mujer que le está haciendo la brujería a Ernie y la muy cabrona estaba controlando al chico para que se rajara las manos y se matara, pero afortunadamente Lorraine lo impide y los guardias salvan al chico. La bruja reconoce a Lorraine y consigue que el cadáver de un hombre grande cobre vida y vaya tras ellos, pero Ed logra sacar a su esposa antes de ser aplastados por el cadáver. Lo malo es que aquella mujer ya sabe quiénes son ellos y puede usar esa información en su contra. Los Warren se reúnen con todo el equipo para repasar más investigaciones y gracias a un libro extraño deducen que la maldición implica un asesinato y un suicidio. Para romper la maldición hay que destruir el altar sobre el que se hizo y Lorraine sabe que la bruja debe acabar con la maldición porque si no el chamuco se llevará su alma. Ed intenta encontrar una conexión entre las víctimas pero se desmaya y cuando despierta la bruja lo amenaza. El cadáver vuelve a atacar a Ed y cuando se decide a pelear se da cuenta de que casi mata a Lorraine, descubriendo que la bruja preparó algo para que ella pudiera entrar a su casa y al investigar encuentran otro tótem dentro del florero que trajeron los Perron. Los Warren descubren que a la primera víctima le metieron el tótem entre sus cosas y la única manera de romper la maldición es destruir el altar donde fueron creados, siendo el altar con velas que Lorraine había visto antes. Lorraine va con el padre Kastner para que interprete unos textos de la secta del carnero y para preguntarle sobre algún lugar oscuro que tenga una corriente de agua, mientras que Ed y Drew se quedan en casa para seguir investigando más a fondo y recordando los detalles que mencionó Lorraine, logran descubrir dónde estaba el dichoso altar y eso era en la casa del padre Kastner. Ya valió madres entonces, eh. Ed sabe que su esposa corre peligro y corre para buscarla, encargándole a Drew que llame a la policía. Lorraine llega con el padre Kastner, quien la ayuda con los escritos y descubren el funcionamiento de la maldición, la cual se divide en tres tiempos, el niño, el amante y el hombre de Dios, siendo estas tres almas las que deben ser tomadas por el demonio durante esa maldición. Jessica fue la niña que acabó con su amiga antes de ser atrapada y tirada al agua. El amante debería ser Ernie quien había acabado con Bruno y estaba siendo manipulado para matarse, mientras que el hombre de Dios sería Ed, el cual debería matar a Lorraine y luego acabar consigo mismo para cerrar el ciclo. Aunque lo peligroso de la maldición es que si el demonio no recibe las tres almas, el chamuco se llevará a la persona que lo invocó, lo que significa que para salvar a Ed y a Ernie deben acabar con la bruja, a menos de que ella misma acabe con el embrujo. El viejito revela que en su juventud tuvo una hija llamada Isla, pero su madre murió durante el parto, así que el hombre cuidó de ella en secreto, aprendiendo todo sobre maldiciones y brujería con la esperanza de poder cuidar a su hija Isla de cualquier mal físico o espiritual. Con lo que no contaba era que la niña quedaría fascinada con lo oculto, y así fue como se pasó al lado oscuro. Voy a pasarme al lado oscuro. El viejo le muestra a Lorraine un pasadizo que la llevaría debajo del río, donde podría estarse escondiendo Isla. Y como le queda poco tiempo a Ed para que sea consumido por la maldición, Lorraine entra a los túneles para buscar a la bruja, mientras que el pobre viejito es asesinado por su propia hija por andar de chismoso. Ed encuentra otro camino para llegar a los túneles y mientras busca a Lorraine se cruza con la bruja, la cual le echa un polvo en los ojos que hace que el demonio entre en él y ya poseído por el chamuco busca a Lorraine para matarla. Mientras tanto las cosas con Ernie se ponen más complicadas ya que se rompen las ventanas y se libera de sus ataduras y cuando el chico comienza a flotar agarra un cristal para cortarse el cuello, pero Debbie le sujeta el brazo para que el chico no se mate. Lorraine es acorralada y Ed estaba a punto de matarla, pero ella utiliza sus poderes de mujer para recordarle todo lo bello que vivieron juntos y gracias al poder del amor lo saca del hechizo. ¡El poder del amor! Gracias a esto Ed logra desviar el golpe hacia el altar, rompiendo la maldición que tenían con el demonio y liberando al pobre de Ernie. La bruja estaba lista para acabar con los Warren, pero Ed le dice que se fregó porque no cumplió el trato con el demonio, así que él se llevará su alma. En eso aparece el chamuco que toma la forma de la vieja y le enseña unos nuevos pasos de Twister para jugar con ella en el infierno y así por fin la bruja se muere. Ed se lleva el cáliz a su museo y después se reúne con Debbie en el juzgado mientras celebran el juicio del chico. Resulta que Ernie fue declarado culpable por homicidio y debería pasar 5 años en prisión. Luego se casó con Debbie mientras estaba encerrado y siguen felizmente casados hasta el día de hoy. Mientras que nuestra bella pareja nos demuestran que el amor lo puede todo porque Ed hizo un kiosco como el de su juventud. Y así termina esta trilogía, pero no la historia de los Warren, ya que se supone que muy pronto saldrá una cuarta parte y se cree que uno de ellos morirá en esta próxima entrega. ¡No! 
Por lo pronto déjame saber si quieres que continúe con las próximas tres películas del universo del conjuro, las cuales serían la trilogía de Annabelle. Para eso debes apoyar este video. Eso ya lo veremos. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo. O suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.